కన్నబాబు గారు చెప్పండి సార్ ఇవాళ సరిపడిన ఎక్సర్సైజ్ చేయించారు సార్ ఇట్ స్టాండ్ అని అధ్యక్ష వాళ్ళు ఉంటే కొన్ని విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నాను అధ్యక్ష వాళ్ళు కూడా వింటారని అధ్యక్ష రాష్ట్ర విభజన సమయంలో శ్రీకృష్ణ కమిటీని నియమిస్తే కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికలో మొట్టమొదట వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం జరిగిన తొలి ఉద్యమం వెనకబాటుతనం అభివృద్ధి లేనితనం గురించి జరిగింది మళ్ళీ మొన్న జరిగిన ఉద్యమం ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ఉద్యమం అభివృద్ధి కేంద్రీకరించడం వల్ల జరిగింది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వికేంద్రీకరణ అనేది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చాలా అత్యవసరం అత్యవశ్యకం అని చెప్పి ఆ రోజున శ్రీకృష్ణ కమిటీ చెప్పింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్ర విభజన సమయంలో అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం శివరామకృష్ణన్ కమిటీని నియమిస్తే ఆ కమిటీని పక్కన పెట్టి దానికి పేర్లల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు ఆనాటి మంత్రివర్గ సహచరుడు అయిన నారాయణ గారిని అధ్యక్షుడిగా పెట్టి ఒక కమిటీ వేసుకుని ఒక నివేదికని రప్పించుకుని ఈ స్టేట్ కోసం శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ రిపోర్టు నియమిస్తే ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇస్తే రియల్ ఎస్టేట్ కోసం నారాయణ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన విధంగా ఒక నివేదికను తప్పించుకున్నారు అధ్యక్ష అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనే ఆలోచన లేకుండా చేసిన తప్పే మళ్ళీ చేయడానికి కేవలం స్వప్రయోజనాలని మనసులో పెట్టుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్లాన్ చేసే అధ్యక్ష ఒక ప్రాంతాన్ని చూపించి మరొక ప్రాంతంలో భూములు కొనుగోలు చేసి ఎట్టకేలకి తుళ్ళూరు ప్రాంతాన్ని రాజధాని ఏర్పాటు కోసం అక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి దానికి అమరావతిని పేరు పెట్టారు అధ్యక్ష ఈ అమరావతి అనే పేరు కూడా నేను పత్రికలో చదివాను అధ్యక్ష రామోజీరావు గారు ఈనాడు అధిపతి రామోజీరావు గారు సూచించారు అధ్యక్ష ఈ అమరావతి అనే పేరు పెట్టండి రాజధానికి అని అని ఆయన సూచన మేరకు ప్రభుత్వం ఆనాటి ప్రభుత్వం దీనికి అమరావతి అని పేరు పెట్టినట్టుగా మేము పత్రికల్లో చదివాం ఏ టోర్స్ చూసాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రాజధాని గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక సామెత గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అంతర్నాడు ఎంతన్నాడు గంగరాజ్ అనే ఒక పాట ఉంటుంది అధ్యక్ష ఒక సామెత అలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజధాని గురించి అసలు ఎంత చెప్పాడంటే ఒక ఐకానిక బ్రిడ్జి ఇందాక కొడాల నాని గారు చెప్పినట్టుగా పైనుంచి విమానాలు కింద నుంచి కారులు పక్క నుంచి రైళ్ళు అన్నీ ఉద్యానవనాల దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్ని గ్రాఫిక్స్లో చూపించి అంతనాడు ఇంతనాడు చంద్రబాబు చివరికి మనం వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే నాలుగు టెంపరీ బిల్డింగ్స్ నాలుగు టెంపరీ బాత్రూమ్స్ ఇది నిర్మాణం చేసి ఇదే మహారాజధాని అని చెప్పి చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇలాంటి మహామేధావి చంద్రబాబు ఆయన మనం తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాం కానీ అధ్యక్ష ఆయన ఒక గొప్ప ప్రణాళికని తమ వాళ్ళ కోసం సిద్ధం చేశాడు అధ్యక్ష ఆ ప్రణాళికలో దానికి మూలం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీని నిర్మాణం చేసి నిర్మాణం చేసే ముందే దాని చుట్టుపక్కల భూములన్నీ కూడా తమ వాళ్ళతో కొనిపించుకుని అక్కడ ఏ విధంగా అయితే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములాని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా కొత్తగా రాజధాని నిర్మాణం చేయాల్ చేసే ఆవశ్యకత అవసరం ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆయన కూడా ఒక ప్లాన్తో తమ వాళ్ళ కోసం తమ తనకి కావాల్సిన వారి కోసం ఒక ప్లాన్ని సిద్ధం చేసుకుని ముందుకెళ్ళడం ప్రారంభించాడు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక మంత్రంలాగా అందరూ జపిస్తున్న సమయంలో కూడా నేను ఈ ప్రపంచ మేధావుల్లో ఒకడినని చెప్పుకునే చంద్రబాబు కేవలం తన స్వప్రయోజనాల కోసం ఆ డీసెంట్రలైజేషన్ అనే విషయాన్నే మర్చిపోయి ఎక్కడైతే మనం దెబ్బతిన్నామో హైదరాబాద్ని పూర్తిగా నమ్ముకొని అక్కడ అభివృద్ధి చేసి మిగతా ప్రాంతాలను విడిచిపెట్టి దెబ్బతిన్నాము అనే విషయాన్ని కూడా మనసులో పెట్టుకోకుండా కనీసం దాన్ని పరిగణలో తీసుకోకుండా మొత్తం రాజధాని అభివృద్ధి ఒక చోట కుప్పలాగా పోసే కార్యక్రమాన్ని చేశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొత్తం సుమారు ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధితో రూపాయల ఖర్చుతో దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి ఒక ప్రణాళికని 
చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా ఒక ప్రశ్న చాలా సాధారణంగా వస్తుంది అధ్యక్ష ఇంత ముందు తెలుగుదేశం సభ్యులు కూడా మాట్లాడుతూ పద్నాలుగు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్లో ఈ రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది ఆ టైంలో ప్రభుత్వాన్ని మేము నడపడానికి తీసుకున్నాం అని పద్నాలుగు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ రాష్ట్రం విడిపోయిన అగమే గోచరం ఉన్నప్పుడు ఒక లక్ష కోట్లతో రాజధాని అభివృద్ధి చేద్దాం అనుకుని ఆ పెద్ద విజనరీ నాయకుడు అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేశాడో ఎవరికి తెలియదు అధ్యక్ష కొద్ది రోజుల తర్వాత న్యాచురల్గానే ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వారి సర్కార్కి గుణపాఠం చెప్పిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రావడం వచ్చిన తర్వాత అసలు పరిస్థితి చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ప్లాన్కి ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులకి పొంతనే లేని విధానం కనిపించింది అధ్యక్ష సుమారు లక్ష కోట్ల పైన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమరావతి ఏదైతే రాజధాని చెప్తున్నారో ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే అది కష్ట సాధ్యం కొన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు రెండు మూడు దశాబ్దాలు పడుతుందనే ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత మొత్తం డబ్బు అంతా తెచ్చి ఇక్కడే పోస్తే ఇతర ప్రాంతాలు ఏమైపోవాలి ఇతర ప్రాంతాల వెనకపాటుతనం ఏమవుతుంది నేను మిగతా ప్రాంతాలకు అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ కమిటీలు నియమించి నిపుణుల్ని పిలిపించుకొని వివిధ రూపాల్లో అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని ఫైనల్గా అందరి ఒపీనియన్తో వికేంద్రీకరణ శరణ్యం ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరగాలి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి అని చెప్పి కర్నూలులో న్యాయ రాజధాని అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలో శాసన రాజధాని పెడతాము విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ నిర్మాణం చేస్తాము అక్కడ పెడతాము ఇక్కడ మాత్రం శాసన రాజధాని అమరావతిలో కంటూన్ అవుతుందని చెప్పారు అధ్యక్ష ఒక్క దెబ్బకి ఆ ఒక్క మాటకి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకుని ఎట్లు నడిచిపోతున్నాడో తెలియని పరిస్థితి వచ్చింది అధ్యక్ష అంటే ఏదైతే ఆయన ఏం చెప్పారు అధ్యక్ష అమరావతిలో రాజధాని లేదని చెప్పలే విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెడతాము కర్నూలులో న్యాయ జ్యుడిషియరీ క్యాపిటల్ పెడతామని చెప్పారు అధ్యక్ష దాంతో మొత్తం ఒకేసారి కొన్ని వర్గాలు కకావికలం అయిపోయినట్టుగా చాలా భయానకమైన వాతావరణం ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొన్నట్టుగా ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ క్రమంలో తాజా పరిస్థితులకు వస్తే అధ్యక్ష ఈ మధ్యన లాస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు రోజుల నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక మహా ఉద్యమం నడుస్తున్నట్టు మహోగ్ర రూపంలో అది నడుస్తున్నట్టు లక్షలాది మంది రోడ్ల మీద తరలి వెళుతున్నట్టుగా పత్రికలు కొన్ని ఛానల్సు ప్రత్యేకించి ఎల్లో మీడియా చిత్రీకరిస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొన్న ఈ అమరావతి నుంచి అరసవల్లి యాత్ర ప్రారంభమైన మర్నాడు పత్రికలు చూస్తే అధ్యక్ష అదిరి పడిపోతాం పైగా ఈనాడు చూస్తే ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు జలదరించిన పరిస్థితి నిజమైన ఎంత పెద్ద ఉద్యమం ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతోందా మనకు కూడా తెలియకుండా జరుగుతోందని నేనే ఆశ్చర్యపోయే పేపరు తిరిగేసి చూస్తుంటే అధ్యక్ష ఎక్కడ మనసు దాచుకునే ప్రయత్నం కానీ వాళ్ళ మనసులో మాటని బయట పెట్టకుండా ఉంచే ప్రయత్నం కానీ ఈనాడు చేయలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆ రోజు మనందరం కూడా ఇదే రాష్ట్రంలో బదులుతున్నాం మనందరం కూడా ఇక్కడే ఉంటూ ఉన్నాం ఒక్కసారి యాత్ర ప్రారంభమైన మర్నాడు ఈనాడు దినపత్రిక అధ్యక్ష ఇది జయహో అమరావతి అని ఒక పెద్ద కథనం వేశారు అధ్యక్ష మహిళలు శంకారావం ఊది ఊదుతున్నట్టుగా జయహో అమరావతి ఇంకా పేజీలు పేజీలు కొద్దీ చూసుకుంటూ పోతే అసలు చూడండి అధ్యక్ష బాగుంది అధ్యక్ష బాగా కవరేజ్ ఇచ్చారు సమయ కేంద్ర టైంలో వంట వార్పులు కూడా రోడ్ల మీద పెట్టుకుని పిల్ల పాపలతో మహిళలతో సహా రోడ్ల మీద నిద్రపోతున్న సమయంలో కూడా బహుశా ఈ పత్రికల్లో ఇంత పెద్ద కవరేజ్ వచ్చి ఉండదు అధ్యక్ష సరే బాగా జరుగుతున్నట్టు ఉంది ఉద్యమం అని చెప్పి పేపర్లో లోతుకి వెళ్ళి చూస్తే అధ్యక్ష అసల అసలు నిజం అనేది బయటపడింది అధ్యక్ష ఆ నిజం ఏంటంటే ఈ జేఏసి ఏదైతే అమరావతి జేఏసి ఉందో వారి ఇస్తున్న నినాదాలు ఏంటని ఈ పత్రికలో రాశారు అధ్యక్ష నారా హమారా అమరావతి హమారా అని ఒక నినాదాన్ని తీసుకుని వీళ్ళు కవాతు చేస్తూ ఉన్నారు పాదయాత్ర చేస్తున్నారని చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మేమేం చెప్తున్నాం అధ్యక్ష మేమైనా తప్పు చెప్పామా నారా తుమారా హమార హమారా కాదు నారా తుమారా అమరావతి తుమారా అనే కదా చెప్తున్నాం మేము చాలా రోజుల నుంచి మీకు సంబంధించింది అది మాకు సంబంధించింది కాదు నారా హమారా అమరావతి హమారా అనే నినాదాన్ని మీరు తీసుకున్న తర్వాత 
ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాజధాని ఎవరి కోసం ఏర్పాటు అయిందో చెప్పమని సభాముఖంగా నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఈనాడు రాశారు అధ్యక్ష ఇక్కడే ఉంది మనం కూడా ఆ ప్లాకార్డ్స్ చూసి ఆ అదృష్టం మనకు కలగలేదు కానీ ఇందులో ఉంది రాశారు అధ్యక్ష సరే నారా హమారా అమరావతి హమారా కథా స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం మాత్రమే ఆయన ఇంతకాలం నుంచి అనుకుంటున్నాం కానీ నిర్మాత కూడా దీనికి ఆయన అనే విషయాన్ని ఇవాళ ఆ మన్నాడు పొద్దున్నే పత్రికలు చూస్తే మనకు అర్థమైంది అధ్యక్ష ఇంకా కొంచెం లోతుకెళ్ళి చూస్తే ఎవరెవరు వచ్చి దీనికి మద్దతు ఇచ్చారు అని అంటే ఈ పత్రికలో వేసిన ఫోటోలే మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష నేను బయట ఫోటోలు కాదు బయట వివరాలు కాదు కామిరేని శ్రీనివాస్ గారు గతంలో మంత్రిగా పనిచేసిన వారు వారితో పాటు పాతూరి నాగభూషణం గారు బీజేపీలో ఉన్న మరొక నాయకుడు వారితో పాటు ట్రాక్టర్ నడుపుతున్న మాగంటి బాబు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఆయన పక్కన ట్రాక్టర్ మీద కూర్చుని తలపాగా కట్టుకుని నవ్వుతున్న సిపిఐ నారాయణ గారు కొంచెం నెక్స్ట్ ఫోటోకి వెళ్తే అధ్యక్ష దేవినేని ఉమా గారు ఆ పక్క ఫోటోకి వెళ్తే తగ్గేదేలే అని ఇలా రేణుక చౌదరి గారు అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఫోటోలు ఇంకా కొంతమంది ఫోటోలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇవన్నీ సరే మన్నాడు ఇంకా ఇంకా కొంచెం లోతుకి వెళ్తే అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో మేము ఎందుకు బతకాలి మేము ఎందుకు ఉండాలని ప్రశ్నిస్తున్న కవలలు కువైట్ నుంచి వచ్చి మాట్లాడుతున్న మహిళలు మీరు అందరు పేర్లు తీసుకుంటే మన క్లారిటీ వచ్చేసింది అధ్యక్ష అదేమి ఇందులో రహస్యం ఏం దాచుకునే పని చేయలేదు ఈనాడు కానీ ఎల్లో మీడియా కానీ అధ్యక్ష నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి రేణుకా చౌదరి గారికి ఏం పని ఇక్కడ తెలంగాణ మాది తెలంగాణ వదిలి మీరు పొండి ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ అని చెప్పి ఉద్యమం చేసింది కదా ఆమె ఆవిడకి ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో పని ఏంటి అసలు ఆవిడ రావడానికి సిగ్గులేదా మీకు పిలవడానికి సిగ్గులేదా అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను అధ్యక్ష నేను ప్రెస్ మీట్ పెడితే కాంగ్రెస్లో ఉన్న రేణుకా చౌదరి గారి గురించి ప్రెస్ మీట్ పెడితే తెలుగుదేశంలో ఉన్న బుచ్చి చౌదరి గారు తిట్టాడు అధ్యక్ష మన్నాడు పొద్దున్న ఏమని తిట్టారు ఇక్కడ ఒక పనికి మన దద్దమ్మా అని తిట్టాడు అధ్యక్ష నన్ను అంటే ఎంత కోపం వస్తే రేణుకా చౌదరి గురించి మాట్లాడితే బుచ్చి చౌదరి గారికి అంత కోపం వచ్చి ఓకే తిట్టారు అధ్యక్ష నేను కూడా చెప్పాను పేదరాజు పెద్ద ముక్క కబుర్లు మానేయండి పెద్ద ముప్పై ఐదు కబుర్లు మానేయండి ఈనాడులో చదివే మాట్లాడే మేము మేమైనా అబద్ధాలు మాట్లాడేమా లేకపోతే ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడేమా వచ్చిన వాళ్ళ పేర్లని చెప్తే మీకేంటి ఎంత బాధ ఎందుకు ఇంత నొప్పి అని మేము చెప్పాము అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే విధంగా చూసుకుంటే వెళ్తుంది అధ్యక్ష మేము అనుకున్నాం ఎక్కడో చోట రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా ఇంక ఏదైనా పాపం బాధ ఉందేమో ఈ అమరావతిని ఇక్కడి నుంచి మా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసేస్తున్నారని వీళ్ళందరూ అంటున్నారు కదా ఇంకేదైనా బాధ ఉందేమో రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా అని చెప్పి నేను కూడా ఒక ఆందోళన లేకపోతే చిన్న అనుమానం ఉండేది అధ్యక్ష ఆ క్రమంలో మళ్ళీ ఈనాడు చూశాను అధ్యక్ష చూస్తే ఒక కథనం ఇది వెయ్యి రోజుల కథనం కాదు అధ్యక్ష తొమ్మిది వందల రోజులు అప్పుడు వేసిన కథనం ఇది ఒక్క నిమిషం మీరు టైం ఇస్తే అధ్యక్ష దీంట్లో హైలైట్స్ చెప్తాను అమరావతి అధోగతి ఇది హెడ్లైన్ అధ్యక్ష మూడు రాజధానుల ప్రకటనతో మొత్తం విధ్వంసం రాజధానిగా ప్రకటించగానే పెట్టుబడులకు ఆసక్తి అప్పట్లో ప్లాట్లు స్థలాలు కొనేందుకు విపరీతమైన పోటీ హ్యాపీ నెస్ట్కు బుకింగ్లు ఆహ్వానిస్తే రద్దీతో స్తంభించిపోయిన సైటు అప్పుడు ఇప్పుడైతే సిఆర్డిఆర్ స్థలాలు అమ్ముతామంటే వచ్చింది ఒక్కరే పెట్టుబడులు ఎలాగూ లేవు ఇంటి స్థలం కొనేందుకు కూడా వెనుకడుగు అని రాస్తూ అధ్యక్ష సరిగ్గా మూడున్నర ఏళ్ల క్రితం రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్న రాష్ట్ర రాజధాని నగరంలో చిన్న స్థలము ఫ్లాటో ఉంటే బాగుంటుందని అందరూ ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో రాజధానిలో హ్యాపీనెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని సిఆర్డిఏ ప్రకటించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ తొమ్మిదో మూడు వందల ఫ్లాట్లకి ఆన్లైన్లో సిఆర్డిఏ కార్యాలయం పిలిస్తే జనం పోటెత్తారు ఒక లక్ష పదివేల మంది పోటీ పడ్డంతో సర్వర్ ఆగిపోయింది హ్యాపీనెస్ట్లో బుక్ చేసుకుని తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలే కాకుండా ప్రవాసాంధులు కూడా విపరీతంగా విరగబడి పోటీ పడ్డారు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో మిగతా తొమ్మిది వందల ఫ్లాట్లకు నిర్వహిస్తే గంటలో బుకింగ్స్ అయిపోయినాయి నిర్మాణ పనులు మొదలుపెట్టినంటే తలపెట్టిన తొలి ప్రాజెక్టు హ్యాపీనెస్ట్ ఇంత హ్యాపీ రాశారు అధ్యక్ష సరే అయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్తే అదే అమరావతిలో ఇప్పుడు ఎలా ఉందని అదొక సీన్ రాశారు అధ్యక్ష ఇప్పటికీ లేఅవుట్లు అభివృద్ధి చెందిన అమరావతి టౌన్షిప్లో ఇరవై తొమ్మిది స్థలాలు విక్రయించడానికి సిఆర్డిఏ మంగళవారం ఈ వేళ నిర్వహించింది చదరపు గజం పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలు పెడితే అది కొనడానికి ఎవరూ రాలేదు పదిహేను వంద పదిహేను మంది మాత్రమే వచ్చారు నలుగురు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఒకడు 
మాత్రమే బిడ్లో ఒక వంద రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వేసి తీసుకున్నాడు అని చెబుతూ ఆ రోజున భూములు కేటాయించినప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో గజ ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై వేల వరకు పలికింది నేలపాడు ప్రాంతంలో అయితే ముప్పై ఐదు వేల వరకు పలికింది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలు అంటే కూడా అవడ కొనేవాడు లేడు రాశారు అధ్యక్ష రాసి లక్ష కోట్లు మూడేళ్లలో ఆవిరి అయిపోయింది అని రాశారు అధ్యక్ష ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల అమరావతి ఆశలు చిదిమేసినట్లు అయింది రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకి శరాఘాతం అయింది కొన్ని లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరయింది అమరావతికి ఎంతో కష్టపడి తెచ్చిన బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఒక్క దెబ్బకు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది కొన్ని వేల జీవితాలు రోడ్డును పడ్డాయి అమరావతితో పాటు విజయవాడ గుంటూరు రహదారిలో వచ్చిన భారీ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా తలకిందులైనాయి ఫ్లాట్లు కొనుక్కున్న సామాన్యులు మధ్యతరగతి వారు దిక్కు తోచకుండా పోయారు అధ్యక్ష దీంతోపాటు చాలా ఉంది కానీ ఇంకొక పేరా చదువుతాను అధ్యక్ష రాజధానిలో రైతులకు ఇచ్చిన అరవై నాలుగు వేల స్థలాల్లో సుమారుగా నాలుగున్నర కోట్ల చదరపు గజాల స్థలం ఉంది ఇప్పటి అప్పటి ధర ప్రకారం చూస్తే గజం ఇరవై ఐదు వేలు వేసుకున్న రైతుల దగ్గరున్న స్థలాల విలువ ఒక లక్ష పాతిక వేల కోట్లు అంటే పాతిక వేలు వేసుకుంటే లక్ష పాతిక వేల కోట్ల విలువైన భూములు రైతుల దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు దానిలో నాలుగో వంతు కూడా ధర పలకడం లేదు అంటే సుమారు తొంభై వేల కోట్ల సంపద ఆవిరైపోయింది రైతులకి స్థలాలు కానీ మౌలిక వస్తువులు అవసరమైన భూమి తీసేయగా మరో పదివేల ఎకరాలు ఉంది సిఆర్డిఏ దగ్గర రాయిదారి నిర్మాణం కొనసాగుంటే అక్కడ ఎకరం ఇప్పుడు పది కోట్లైనా ఉండేది ఆ రకంగా చూసుకుంటే లక్ష కోట్ల భూమి విలువ పడిపోయింది కాబట్టి మీకు మా శాపనార్థాలు అని ముగించారు అధ్యక్ష అంటే దీంట్లో అర్థమైంది ఏంటి అధ్యక్ష అమరావతి అనే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టు ఏ విధంగా మూడు సంవత్సరాల్లో అంచనాలు తలకిందులై జవాళ తీసే పరిస్థితి వచ్చింది అనే బాధే తప్ప రియల్ ఎస్టేట్ ప్రయోజనం దాని విలువలు పడిపోవడం తప్ప రాజధాని ఇక్కడ లేకపోవడం వల్ల జరిగే ఒక్క నష్టం ఏదైనా ఇంకొకటి ఎవరన్నా చెప్పగలుగుతా ఉన్నారని అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష బ్రాండ్ విలువ పడిపోయిందని చెప్పి బాధపడతా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష బ్రాండ్ విలువ ఎలా వచ్చింది అధ్యక్ష ఎందుకోసం వస్తుంది నాలుగు టెంపరీ బిల్డింగ్లకి నాలుగు బాత్రూములకి మనం కరకట్ట మీద ఎంటర్ అవుతుంటే ఒక బ్రిడ్జి ఒక కారు వస్తే రెండో కారు కూడా ఆగాలి సైకిల్ కూడా పక్కన నిలబడాలి వీటిని చూసి కరకట్టకి లేదంటే ఈ తుళ్ళూరికి బ్రాండ్ విలువ వస్తుంది అధ్యక్ష అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రియేట్ చేసిన ఒక బ్రాండ్ విలువని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి తగ్గించేశారని ఒక ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన ప్రకారం నిజంగా ఇక్కడ రాజధాని అని చెప్పి ఇక్కడే నిర్మాణం చేయడం మొదలు పెడితే ఇది పూర్తయ్యేసరికి మూడు నాలుగు తరాలు పడుతుంది ఈ మూడు నాలుగు తరాల్లో ఉన్న డబ్బులు తెచ్చిన అప్పులు అక్కడే గొప్పగా పోస్తే ఫైనల్గా వెనకబాటుతనం వెనకబాటుతనం లాగే ఉండి రాయలసీమలో ఉత్తరాంధ్రలో చాలా దయనీయమైన పరిస్థితులు ఇంకా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని ఉద్దేశంతో డీసెంట్రలైజేషన్ అనే దాన్ని నిపుణులు లేదంటే పెద్దలు మాట్లాడి వాడిని తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ ఇంత గొప్పగా అన్ని చోట్ల అభివృద్ధి చేయాలనేది తీసుకుని వస్తాయి అధ్యక్ష ఏం మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష అంటే మీకు అమరావతి ఒకటే గొప్ప ముఖ్యమంత్రి గారికి అయితే అనంతపురం నుంచి ఆముదాల వల వలస వరకు అనకాపల్లి నుంచి అటు తడ వరకు అన్నీ సమానంగానే చూసుకుంటూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా కొంచెం రెండు మూడు విషయాలు కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పాలి అధ్యక్ష అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి చెప్పాలంటే ఈ మధ్య ఒక పుస్తకం ఒకటి ఆయన ఆవిష్కరించారు అధ్యక్ష ఇదేంటిది ఈ పుస్తకం ఏదో ఆయన ఆవిష్కరించారు దీని కథ ఏంటని నేను కొంచెం లోతుకు వెళ్ళాను అధ్యక్ష అమరావతి వాస్తవాలు అనే పుస్తకం అధ్యక్ష ఆ పుస్తకంలో కూడా ఆ పుస్తకం వచ్చే ముందే ఈయన వాళ్ళ ఒక పెద్ద రివ్యూ రాశారు అధ్యక్ష ఒక హాఫ్ పేజ్ రివ్యూ మన్నాడు పొద్దున పుస్తక ఆవిష్కరణ ఎవరు చేశారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుస్తక ఆవిష్కరణ చేసిన ఫోటోలు ఈనాళ్ళు బ్యానర్లు వేశారు సరే బాగానే ఉంది పుస్తకంలో ఏముందా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద 
శాపనార్థాలు ఆయన ఏదో ఒక పెద్ద వైఫల్యంలాగా అమరావతి విషయంలో చాలా దగా చేసినట్టుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అసలు ఈ పుస్తక రచయిత ఎవరని చూశాను అధ్యక్ష పుస్తక రచయిత రమేష్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే మ్యాగజైన్కి ఎడిటర్ అధ్యక్ష అంటే ఆయనే ఒక పుస్తకం రాయిస్తాడు ఆ పుస్తకమే చరిత్రగా ప్రచారం చేస్తారు ఒక రెండు తరాల తర్వాత మూడు తరాల తర్వాత ఆ బుక్ ఎవరైనా చూస్తే నిజమేనమో అమరావతి అనే ఒక మహానగరాన్ని ఒక గొప్ప శిల్పి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్మాణం చేయబోతూ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన అనుచర గణంతో దాన్ని అడ్డుకున్నారని ఒక నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత అనుకునే ప్రమాదం ఉంది అధ్యక్ష ఇంకా ఇలాగే వదిలేస్తే అసలు బుద్ధుడే చంద్రబాబు నాయుడు పరమహంస చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్తారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇలాంటి వక్రీకరణలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలకి ఏ విధంగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనేది సార్ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే అసలు అమరావతి ఏంటి రాజధాని ఏంటి దాని వాస్తవాలు ఏంటి ఆ రాజధాని వాస్తవాల మీద ఒక పుస్తకం ముద్రించి ప్రజల్లోకి పంపించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తాను అధ్యక్ష లేకపోతే ఇదే నిజం అనుకుని చంద్రబాబు నాయుడే పరమహంస అనుకుంటారు కానీ పరమహింస ఈ రాష్ట్రానికి అని అనుకోరు అధ్యక్ష చాలా ప్రమాదం పొంచి ఉంది అధ్యక్ష ఇలా వదిలేస్తే ఈ పత్రికలు ఈ ఛానల్స్ వాళ్ళు చూపించింది వాళ్ళ రాసిందే చరిత్రని భవిష్యత్ తరాలను నమ్మబలికే ఒక గొప్ప దుర్మార్గాన్ని చేస్తారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతకుముందు కూడా మనం ఒకసారి నేను చెప్పాను అధ్యక్ష మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను అధ్యక్ష ఇదే ఈనాడులో ఆ రోజుల్లో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరిలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అధ్యక్ష అమరావతి అనేది ఒక పెద్ద బౌద్ధ క్షేత్రం ఇది ఏపీ రాజధానిలో అమరావతి ఉంటే భారత విదేశ సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకునే వీలుంటుంది అమరావతిలో బుద్ధుడు నడయాడినట్లుగా అశోకుడు అక్కడే స్థూప నిర్మాణం చేపట్టినట్టుగా బౌద్ధ గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి కనుక భారత దౌత్య సంబంధాలు అమరావతి కీలకం రాజధాని నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధులు కూడా బుద్ధిస్టు దేశాలన్నీ కూడా సమకూరుస్తాయి అమరావతిలో విశిష్టత ఉండబట్టే రాజధాని నిర్మాణానికి చంద్రబాబు నాయుడు పిలిపించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిపించిన వెంటనే దాంట్లో ఉన్న విశిష్టతను అర్థం చేసుకుని యాభై ఎనిమిది లక్షల ఇటకలు ప్రజలు తెచ్చిచ్చారంటే చిన్న విషయమా రాష్ట్రం మధ్య మధ్యలో రాష్ట్రానికి మధ్యలో అమరావతి ఉంది కాబట్టి రాజధానిగా కొనసాగించడానికి ఇది ఉపయుక్తం అమరావతి చారిత్రాత్మకంగా దృఢమైన బంధాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి దాన్ని చూపించుకుని భారత్ కూడా విదేశీ సంబంధాలని పెంపొందించుకోవచ్చు దృఢపరచుకోవచ్చు మామూలు అమరావతిని చూపిస్తే బౌద్ధ సన్యాసులు మాత్రమే వస్తారు రాజధాని అమరావతిని చూపిస్తే ఇతర దేశాల నుంచి దేశాధినేతలు వస్తారు పెట్టుబడులు వస్తాయి అన్నిటికీ మించి భారత్ విపత్కర పరిస్థితులు అంటే ఈ యుద్ధాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే తామంతా ఉన్నామనే భరోసా ఈ బుద్ధిస్టు దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశానికి ఇస్తాయి ఆ ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి అమరావతిని కాదని రాజధానిని తరలిస్తే భారత ప్రయోజనాలకు అంది వచ్చిన అవకాశాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాలు రాసినట్లు అవుతుందని చెప్పి ఒక గొప్ప ఆర్టికల్ను కూడా ఈనాడు ప్రచురించింది అధ్యక్ష ఒక పక్క చరిత్రను క్రియేట్ చేస్తారు అధ్యక్ష అంటే రేపు పొద్దున ఎప్పుడన్నా ఒక ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత పిల్లలు ఎవరన్నా అప్పుడు ఏం జరిగిందని చూస్తే ఇవే కనిపిస్తాయి అధ్యక్ష అందుకే నేను అడుగుతా ఉన్నా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అసలు అమరావతి ఏంటి వాస్తవాలు ఏంటి భూములు కొనుగోళ్ళు ఏంటి అసలు ఏం చేశారు ఎలా చేశారు ఇది స్టేటా రియల్ ఎస్టేటా మొత్తం అంతా కూడా ప్రభుత్వం ఒక నిపుణులతో పుస్తకాలు వేయించి పంచాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష చాలా మనమే కదా అధ్యక్ష నేను ఈ మధ్యన ఈ అమరావతి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి వెయ్యి రోజుల ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చూస్తూ ఉంటే వడ్డే సోమనాథేశ్వరరావు గారు మాజీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు మాట్లాడిన ఒక క్లిప్పింగ్ కూడా చూశాను అధ్యక్ష ఆయన ఏం చెప్పారంటే చంద్రబాబు అన్ని పిచ్చి ఆలోచనలు అమరావతి పేరుతో ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉన్నారు నాది కాకపోతే కాశీదాకా దేగుతనాన్ని ఒక సామెత ఉంది అలాగే పిచ్చి ఆలోచనలతో వేల కోట్ల ధనాన్ని దుర్యోగం చేస్తావా నలభై ఆరు అంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టి నలభై ఆరు అంతస్తులో నువ్వు కూర్చుని పరిపాలించాలంటున్నావు ఏ ప్రధానమంత్రి అయినా ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనైనా అసలు అలాంటి కోరికలు ఉంటాయా ఎందుకయ్యా ఇదంతా లక్ష కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తెస్తావు మేము ఆయనకి చెప్పాం మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాం అని ఆయన మాట్లాడిన మాటలు క్లిప్పింగ్ చూశాను అధ్యక్ష 
అంటే సీనియర్ నాయకులు అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా కొంత వాస్తవంలో ఉంటారు అధ్యక్ష అసలు వాస్తవికతలో బతకకుండా భ్రమల్లో మాత్రమే జీవించేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా రెండు మూడు విషయాలు చెప్పాలి అధ్యక్ష ఇప్పుడు చరిత్ర గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల సీఎంఓ అదేవిధంగా ఇవన్నీ మాట్లాడినప్పుడు ఈ చరిత్రలో మనం వదిలేస్తే అధ్యక్ష అసలు వెన్నుపోటు కూడా ఒక గొప్ప బృహత్ కార్యక్రమం అని చెప్పి రాస్తారు అధ్యక్ష అలా ఇలా ప్రజల నుంచి గెలవకూడదు ఎవరో గెలిస్తే వెన్నుపోటు పొడిచి తీసుకోవడం అనేది ఒక గొప్ప రాజకీయ కళ అని చెప్పి కూడా రాసే ప్రమాదం ఉంటుంది అధ్యక్ష అందుకే దయచేసి ఈ దీన్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇదే కాకుండా అసలు అమరావతికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమని అన్యాయం చేశారు అధ్యక్ష రేణుకా చౌదరి దగ్గర నుంచి బుచ్చి చౌదరి దాకా రోజు శాపాలు శాపాలు పెడతా ఉన్నారు ఏమన్నా ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానాన్ని మార్చారా ఇస్తానన్న నిష్పత్తిలో రైతులకి భూములు ఇవ్వట్లేదా కౌలు ఇవ్వట్లేదా లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు అయినా సిక్స్ సిక్స్ లైన్ రోడ్లు వేస్తే దాన్ని ఏం తవ్వించేశారా ఏమని ఏం చేశారు అధ్యక్ష వికేంద్రీకరణ చేసి అన్ని ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాం పోని అమరావతిలో శాసన రాజధాని కూడా తీసేస్తే అసలు అమరావతిలో ఏ రాజధాని అక్కర్లేదని ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటే కొన్ని తప్పు చేసినట్టు అలాంటిది ఏం తీసుకోలేదే అధ్యక్ష కొన్ని మనం చూసినప్పుడు అధ్యక్ష శివరామకృష్ణన్ కమిటీని నియమించినప్పుడు కమిటీ కొన్ని గొప్ప గొప్ప విషయాలని చెప్పింది అధ్యక్ష దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే అసలు ఒక సూపర్ సిటీ క్యాపిటల్ అనే దానికి మేము వ్యతిరేకం అని చెప్పి చాలా గొప్పగా క్లియర్గా రాశారు అధ్యక్ష రాస్తూ ది కమిటీ డజ్ నాట్ కన్సిడర్ ఏ సింగిల్ లార్జ్ క్యాపిటల్ సిటీ యాజ్ ఎ ఫీజిబుల్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అని క్లియర్గా రాసింది అధ్యక్ష రాస్తు ఇంకొక పేరాలో ఏం రాశారంటే అధ్యక్ష ది కమిటీ ఆల్సో సజెస్టెడ్ టు ద ఏపీ గవర్నమెంట్ టు ఇండికేట్ సమ్ మోర్ లొకేషన్స్ ఇన్ రాయలసీమ అండ్ ఉత్తర ఉత్త ఉత్తరాంధ్ర అండ్ వెదర్ సైజబుల్ పార్సిల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఏ లార్జ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అని అడిగితే అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ కమిటీ రిపోర్ట్లో అధ్యక్ష ఇది అన్ఫార్చునేట్లీ ది ఏపీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ సెండ్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద కమిటీ కనీసం మీరు అనుకున్న విజిడిఎంను ఈ విజయ విజయవాడ పరిసరాల ప్రాంతాలు కాకుండా ఇంకేదన్నా ప్రాంతాల్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉందా అని మేము అడిగితే అన్ఫార్చునేట్లీ దురద్ దురదృష్టవశాత్తు గవర్నమెంట్ రెస్పాండ్ కాలేదు అని రాశారు అధ్యక్ష అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చర్చ చూసాము వాళ్ళు సస్పెండ్ అవ్వడం చూసాం అంటే ఏంటి అధ్యక్ష మొట్టమొదటి నుంచి కూడా వీళ్ళకి వెరీ క్లియర్గా ఎక్కడ రాజధాని ఉండాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అధ్యక్ష దీనికి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫర్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ అనే సంస్థతో కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వారి ఎక్స్పర్టిజం తీసుకుని ఆ నివేదిక కూడా దీంట్లో పొందుపరిచారు అధ్యక్ష పొందుపరిచినప్పుడు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ దట్ ద న్యూ స్టేట్ క్యాపిటల్ టు బి ఇన్ ద విజయవాడ గుంటూరు తెనాలి మంగళగిరి రీజియన్ అంటే కమిటీ రిపోర్ట్ అది ఇవ్వకముందే శాసనసభలో వీరు పెట్టకముందే ఇన్ఫార్మల్గా మాకు ప్రభుత్వం చెప్పింది అని రాశారు అధ్యక్ష ఇందులో రాస్తూ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్టిమేట్స్ ఎవెన్చువలీ ల్యాండ్ రిక్వైర్డ్ మే బీ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు టెన్ థౌజండ్ ఏకర్స్ వైల్ ఇనిషియల్లీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ విల్ బీ ఇమీడియట్లీ రిక్వైర్డ్ అది కూడా ఇన్ఫార్మల్గా ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఏం చెప్పిందంటే మీరు రాజధాని మేము కట్టాలనుకునేది ఒక ఐదు నుంచి పదివేల ఎకరాలు ఉంటుంది పదిహేను వందల ఎకరాలు ఇమీడియట్గా కావాలి అని చెప్పింది అంట అధ్యక్ష అలాంటప్పుడు పదిహేను వందల ఎకరాలు తీసుకుని అక్కడే రాజధాని కడితే రైతులు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మిగతా భూములకి విరువు పెరిగి వాళ్ళు బాగా ధనవంతులు కుబేర్లు అయి ఉండేవాళ్ళు కదా అధ్యక్ష అలా కాకుండా ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు మీరు సేకరించిన తర్వాత మొత్తం ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద మీకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా కొని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇందాక మా కొడాలి నాని గారు చెప్పినట్టుగా లేక్ వ్యూలు ఆ వ్యూలు ఈ వ్యూలు అన్నీ సెటిల్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే మీరు దీనికి విధానాలు ప్రకటించి ఏ విధంగా చేస్తారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే కాకుండా అధ్యక్ష కొన్ని చాలా కీలకమైన వికేంద్రీకరణ గురించి కూడా ఈ కమిటీ చెప్పింది అధ్యక్ష చెబుతూ 
డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి అలా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా వికేంద్రీకరణ జరగాలి మేము మూడు రీజియన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం వైజాగ్ రీజియన్ ఇన్ ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ ఆర్కు కంపై కంప్రైజింగ్ కర్నూలు అనంతపూర్ తిరుపతి కడప అండ్ చిత్తూరు కాళహస్తి నడకుడి స్పైన్ ఈ మూడు ప్రాంతాలను కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేసాం ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే మీరు ప్రభుత్వ భూమి ఉన్న దగ్గర మీరు ప్రధానంగా ప్రయారిటీ ఇచ్చి పెట్టుకోండి అని చెప్పింది అది అదే కాకుండా ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు అన్ని అన్ని కార్యాలయాలు ఒక చోట పెట్టాలని ట్రై చేయకండి టెక్నాలజీలో కమ్యూనికేషన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ముందడుగులో ఉంది ముందంజలో ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఏ కార్యాలయం ఉన్నా కూడా మీరు అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు అని చెబుతూ వి రియేటెడ్ దట్ ఈజ్ ద ఏపీ గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డిసైడ్ విచ్ ఆఫీస్ విల్ బీ లొకేటెడ్ వేర్ హవెవర్ టు ఎనేబుల్ ది గవర్నమెంట్ టు అప్లై ఇట్స్ మైండ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ బ్రాడ్ సజెషన్స్ అండ్ హౌ సమ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ గవ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆఫీసెస్ కెన్ బీ లొకేటెడ్ కన్వీనియంట్లీ ఇన్ సమ్ లొకేషన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు యానిమల్ హస్బెండరీ ఫిషరీస్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ అకౌంట్స్ మైట్ నాట్ బీ లొకేటెడ్ విత్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ అండ్ షుడ్ బీ లొకేటెడ్ క్లోజ్ టు ద ఏరియాస్ విచ్ దే ఇంటెండెడ్ టు సర్వీస్ ది కమిటీ రికమెండ్స్ ఆల్ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ వైజాగ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ప్రకాశం యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ ఒంగోల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అనంతపూర్ హెల్త్ ఇన్ నెల్లూర్ ఇరిగేషన్ ఇన్ నెల్లూర్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఇన్ కడప ఇన్ అడిషన్ టు ద నైన్ షెడ్యూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మెన్షన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అన్ని ప్రాంతాలకి జరగాలి మీరు అన్ని ప్రాంతాల్లో కార్యాలయాలు పెట్టండి అని శివరామకృష్ణ కమిటీ నివేదిక చెప్పిందంటే అర్థం ఏంటి అధ్యక్ష అంత గొప్ప నిపుణులు అనుకున్న వాళ్ళు చెప్పిన ఆలోచనకి ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్తో దగ్గర దగ్గరగా మా ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం తీసుకుని అందరూ ఒక చోట ఎందుకు ఉండాలి కొంతమంది అక్కడ పని చేయండి కొంతమంది ఇక్కడ పని చేయండి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని పట్టుకొని ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ ఇష్టానుసారంగా పేట రేగిపోతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను ఈ నారా హమారా అమరావతి హమారా ఈ ఉద్యమం గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు అధ్యక్ష అసలు ఓటు నోటు కేసు దగ్గర నుంచి రావాలి అధ్యక్ష పదేళ్ల మన హక్కుని చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం ఒక కేసులో ఇరుక్కుని రాత్రికి రాత్రి మూట ముళ్ళు సర్దుకుని వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడో తెలియకుండా దిమ్మ తిరిగిపోయి అసలు ఒక ఆఫీసు లేదు కూర్చోవడానికి కుర్చీ లేదు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రులో పరు ప్రతిష్టలని హైదరాబాద్లో మంట కలిపి ఇక్కడికి వచ్చి తానేదో ఉద్ధరించనని చెప్తే రాసే ఎల్లో మీడియా ఉంది కాబట్టి ఈ అమరావతి ప్రేమికుడి గురించి అద్భుతంగా రాస్తా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మేము ఈ సందర్భంగా నోటు అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇవాళ అమరావతి యాత్ర చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా త్యాగదనులే అయితే ల్యాండ్ పూలింగ్లో అక్కడ రేపు రాజధాని వస్తే మా ఆస్తుల విలువ పెరుగుతుందనే ఆలోచనతో అక్కడ భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ త్యాగదనులే అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి భూములు ఇచ్చి పట్టిసీమ ప్రాజెక్టుకి భూములు ఇచ్చి పురుషోత్తం ప్రాజెక్టుకి పురుషోత్తపట్నం ప్రాజెక్టుకి భూములు ఇచ్చి గతంలో నాగార్జున సాగర్కి భూములు ఇచ్చి కట్టుబట్టలతో కన్న ఊళ్ళని ఉన్న ఊళ్ళని వదులుకొని బయటకు వచ్చేసి నిర్వాసితులుగా ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటారు అధ్యక్ష వీళ్ళే త్యాగదనులు అయితే వాళ్ళని ఏమనాలి రేపు ఇక్కడ మీకు ఆస్తులు ఆ విలువ పెరుగుతుందని భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ త్యాగదనులు అయిపోతే మరి వీళ్ళంతా త్యాగరాజులు అయితే వాళ్ళు ఏం ఏంటి అధ్యక్ష ఇవాళ పోలవరం నిర్వాసితుల్లో ఎంతమంది గిరిజనులు అధ్యక్ష ఎంతమంది బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఏనాడైనా ఒక్క మాట ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లేకపోతే ఇవాళ ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉరుకులు పరుగులుగా వచ్చిన ఈ మద్దతుదారులు కానీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడారు అధ్యక్ష అసలు కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు భావజాలానికి అర్థాన్నే మార్చేశారు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు అమరావతిలో పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తారంటే చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళి కోర్టులో కేసులు వేసి ఇక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది వివడానికి వీరులేదనే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ కొమ్ము కాసే కమ్యూనిస్టులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండడం మన దురదృష్టం అధ్యక్ష అధ్యక్ష చాలా దుర్మార్గం అధ్యక్ష ఇదే కాదు అంటే చిన్న విచిత్ర ఏంటంటే ఇప్పుడు కొడాలి నాని గారు బయటికి వెళ్ళినట్టు కొడాలి నాని కులంలో చెడబుట్టాడు అని మొన్న ఒక పెద్ద నాయకుడు మాట్లాడాడు అధ్యక్ష మీడియాలో చూశాను 
చంద్రబాబు నాయుడిని సపోర్ట్ చేయనందుకు ఆయన ఆలోచనలు సపోర్ట్ చేయనందుకు లేదా వేరే పార్టీలో ఉన్నందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అనుచరుడుగా ఉన్నందుకు ఆయన కులంలో చెడబుట్టాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శిస్తున్నందుకు కులంలో వెలువేయండి అని మాట్లాడుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఎన్టీఆర్ని ఒక సామాజిక వర్గం ఆరాధ్య దైవంగా చూస్తుంది కదా అధ్యక్ష అలాంటి ఎన్టీఆర్ని కూలదోసి అతని కన్నీళ్లు చూసి అతని రెక్కల కష్టం తెచ్చిన ప్రభుత్వాన్ని లాక్కున్న చంద్రబాబు నాయుడిని మరి ఏ రకంగా చూడాలి అధ్యక్ష వాళ్ళు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మద్దతిస్తే వాళ్ళు నిజమైన ఆ కులస్తుల్లాగా లేకపోతే లేనట్టుగా అమరావతికి మద్దతిస్తే నిజంగా ఆ కులాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళలాగా లేకపోతే లేనట్టుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంతకుముందు పడాలి నాని గారు చెప్పినట్టుగా అమరావతి కాదు అమరావతి అని బయట మాట్లాడడానికి ఆధారం ఉందా లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష నేను అంటే మీ ఇష్టం మీరు ఏమనుకుంటే ఆ రకంగా జరిగిపోవాలనేది మీ ఆలోచన ఈ మధ్య అధ్యక్ష మా ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి ఎల్లో మీడియా లేదంటే కొన్ని ఛానల్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన భజన బృందాలు జగన్ రెడ్డి జగన్ రెడ్డి అని ఒత్తి ఒత్తి పలుకుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఆయన కులాన్ని ఆపాదించాలని ఏ ఒక్కరోజైనా కులం గురించి కానీ తన సొంత సామాజిక వర్గం గురించి కానీ ఆలోచన చేసే నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనిపించారా అని నేను ఈ సభలో ప్రశ్నిస్తున్నాను అధ్యక్ష అసలు సోమిరెడ్డి గారో లేకపోతే జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారిని కూర్చోబెట్టి సభల్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా దారుణంగా విమర్శలు చేస్తుంటే చిరునవ్వులు చిందించిన చంద్రబాబు గారి పక్కనే కూర్చుని మరి ఆ రోజు ఎప్పుడైనా ఈ సామాజిక వర్గం ఎప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళని వెలియమని చెప్పి చెప్పారు అధ్యక్ష చెప్పలేదు కదా కులాన్ని కులం అనే భావాన్ని ఇంత బలంగా వేళ్ళు ఊనుకుపోయేలాగా చేసి ప్రతిదీ కులం చుట్టే తిప్పి కులమే రాజకీయం రాజకీయమే కులం అన్నట్టుగా మార్చేసిన చంద్రబాబు నాయుడిని అసలు ఎప్పుడైనా సరే తెలుగు జాతి క్షమిస్తుందా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఎవరన్నా మాట్లాడితే నిజాలు మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఇష్టానుసారంగా విరుచుకు పడతా ఉన్నారు అధ్యక్ష మేము ఇవాళ వికేంద్రీకరణ గురించి మాట్లాడితే చాలామంది పెద్దలు మాట్లాడారు సమయాభావం వల్ల నేను మాట్లాడలే అసలు ఎవరైనా వాలంటీర్ వ్యవస్థ దగ్గర నుంచి సచివాలయ వ్యవస్థ దగ్గర నుంచి జిల్లాల విభజన వరకు ఎవరైనా ఊహకైనా అందిందా అధ్యక్ష అంతెందుకు అధ్యక్ష పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నీ నీ ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న కుప్పంలో రెవెన్యూ డివిజన్ పెట్టించుకోలేపోయిన చంద్రబాబు నాయుడుకి ఆ పుణ్యం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కింది కదా గొప్పం రెవెన్యూ డివిజన్ ఇచ్చింది ఎవరు అధ్యక్ష నువ్వు విజనరీ అని ఎలా మాట్లాడతావు అని అడుగుతున్నాం మేము మున్సిపాలిటీ గొప్ప మున్సిపాలిటీ కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారే కదా ఇచ్చారు అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ అనేది అది చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాతిని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా లేకపోతే ఇంకొకటి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నా సమానంగా ఉండాలి అందరికీ ఫలాలు సమానంగా అందాలనే ఆలోచనతో ఆయన ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ఒక విధంగా చూస్తే మేము కూడా ఒకసారి అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష అసలు రాజకీయాల గురించి ఆలోచించకుండా రాజకీయ కోణాలు ఆలోచించకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయాలు అమలు చేస్తూ ఉంటే చాలామంది పెద్దలు అంటూ ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇలా చేయలేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు అలా చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన మళ్ళీ రాజకీయంగా బతికి బట్టగట్టే పరిస్థితి లేదు మా నాయకుడు ఎప్పుడు అందరినీ సమానంగా చూస్తారు అది అమరావతి అయినా సరే లేకపోతే రాష్ట్రంలో ఏ మూలం ఉన్న ప్రాంతాన్నైనా సరే అనే ఉద్దేశంతో మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఈ మూడు రాజధానులు అనేది చాలా ఆవశ్యకత ఉంది ఈ రాష్ట్రానికి ఎక్కడ వికేంద్రీకరణ విషయంలో వెనకడుగు వేసే పరిస్థితులే రాకూడదని కోరుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష అంటే మీ మీ ర్యాలీలు చూసి మీ యాత్రలు చూసి చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్షన్ చూసి భయపడిపోతామని అనుకుంటే చాలా తప్పనే విషయాన్ని మళ్ళీ కేటగరికల్గా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేనైతే ముమ్మాటికి రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులు ఉండాలని గట్టిగా కోరుకుంటా ఉన్నా మూడు రాజధాని విషయంలో తగ్గేదేలే అని చెప్పమని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకు తగ్గాలి అధ్యక్ష వెయ్యి రోజులు కాదు అధ్యక్ష ఈ సినిమా అమరావతి సినిమా వెయ్యి రోజుల పండుగ చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని రోజుల పండుగలైనా చేస్తూనే ఉంటారు రాజకీయ మనుగుడి కోసం ఈ ప్రచార యాత్రలు చేస్తూనే ఉంటారు ఏదైనా మాట్లాడితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రయోజనాలు ఎలా పడిపోయినాయో ఏంటో ఈనాడే రాసుకుందని మేము మాట్లాడితే మమ్మల్ని తప్పు పడతా ఉన్నారు మేమేం చెప్తా ఉన్నామంటే మీ మీకు అది తప్ప రియల్ ఎస్టేట్ ప్రయోజనం తప్ప ఈ రాజధాని చుట్టూ ఉన్న మరొక అంశం ఏదైనా ఉంటే
చెప్పమని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష సీఎం గారు ఎప్పుడూ ఒకటే ఆలోచన చెప్తారు అధ్యక్ష అందరూ బాగుండాలి అందులో అన్ని వర్గాలు ఉండాలి ప్రతి కుటుంబం ఉండాలని కోరుకుంటారు ప్రతి ప్రాంతం ఉండాలని కోరుకుంటారు నేను బాగుండాలి నా అమరావతి బాగుండాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరుకుంటాడు మేమేమన్నాం అంటే అమరావతి బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అమరావతి నేను తీసేయమని చెప్పట్లే కాబట్టి అమరావతి రైతుల పేరుతో అక్కడ భూ యజమానులు కానీ లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కావలసిన వాళ్ళు ఇప్పుడే మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్పారు ఆ లిస్టులన్నీ చదివారు వాళ్ళ మాత్రమే పరిమితం కాదు అందరూ బాగుండే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకునే నిర్ణయాలకి తప్పకుండా దైవశక్తి జనశక్తి ఉంటుంది జనం కోసం జగన్ అనే నినాదం మారుమోగుతూనే ఉంటుందని చెబుతూ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మూడు రాయదారుల విషయంలో తగ్గే ప్రసక్తే లేదనే విషయాన్ని ఈ ప్రభుత్వం మరొకసారి నిరూపించాలని కోరుకుంటూ సెలవు